วันนี้ไปดูเทคนิคการสอนทักษะการหารกันค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับแก้วกระดาษเหล่านี้ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคติประจำโรงเรียนเซนต์เกรกอรีที่ว่าความรักและการเรียนรู้ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนนี้คนครูที่นี่ใช้เทคนิคการใช้ภาพประกอบมาสอนเรื่องการหารโดยอาศัยพื้นที่สองส่วนให้นักเรียนเห็นภาพนั่นคือคลังคณิตศาสตร์และโต๊ะคณิตศาสตร์คนครูแสดงวิธีการหารให้เด็กๆดูโดยย้ายแก้วจากโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งและเรียงแก้วบนโต๊ะตัวเลขเป็นกลุ่มๆเห็นได้ชัดจากใบหน้าของเด็กๆว่านักเรียนตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้และวิธีการสอนแบบนี้ค่ะนักเรียนรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมเต็มที่กับเทคนิคที่ใช้โรงเรียนเราทำวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆมาสักพักแล้วกิจกรรมนี้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กที่เรียนรู้จากการฟังการมองแล้วก็จากการลงมือทำอีกด้วยครูแอนแฟเรลกำลังสอนนักเรียนป .3 เธอแนะนำให้จับตาดูคลาร่าซึ่งเคยคิดว่าการเรียนเลขนั้นยากแต่ว่าตอนนี้กลับก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคริสตินที่แม้ยังต้องฝึกการนับเลขพื้นฐานแต่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆและคลัมที่ฉลาดหัวไวและกระตือรือร้นเคล็ดลับคือการมองสร้างภาพในหัวและการที่เด็กได้เห็นสิ่งที่กำลังทำอยู่ค่ะคุณครูเริ่มสอนการหารเลขเดี๋ยวที่บายว่าเราจัดของเป็นกลุ่มๆได้โดยที่มันยังมีค่าเท่าเดิมและทุกครั้งที่เห็นสัญลักษณ์การหารเด็กๆจะทำแบบนี้ครับไม่ว่าจะสอนทั้งชั้นหรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าคุณครูเลือกอาสาสมัครดีๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักเรียนได้มากขึ้นด้วย
คาราเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากเทคนิคการใช้ภาพประกอบนี้มากค่ะอาจพูดได้ว่าเธอช้ากว่าเด็กคนอื่นๆนิดหน่อยแต่เธอก็ดีขึ้นมากจริงๆด้วยเทคนิคนี้นะคะเมื่อเราหารเลขด้วยตัวมันเองเด็กๆจะเริ่มคิดว่าต้องมีอะไรต่างออกไปแน่ๆ So you ready? So what have I got to do with these, Christine? ตอนแรกเด็กๆอาจจะลังเลบ้างแต่เพราะไว้ใจคุณครูก็เลยยอมทำตาม Pile. Let's have a look because we've got to make a pile of six cups. Right. How many piles have I got? How many piles can you see? There's just Brilliant! There is just one pile. Did everybody see that? Are you sure? Is everybody sure that if we have six divided by six, how many piles have we got? One. Fantastic. That's really good. การสอนเศษส่วนให้ดูเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเราก็แค่ทำให้มันดูเป็นเรื่องทั่วไปฉันจะใช้แก้วและทำทุกอย่างเหมือนเดิม What sort of piles are we looking for? Kieran, half. Fantastic. Well done. Are we all looking at it and wondering how many piles of half cup? How are we going to do this? What could we do with this cup? What could we do with this cup? Louisa, it's popped out of your head. Don't worry, we'll get somebody to help you. Change it into um, a, a half cup. Change this into a half cup. Because there's half cups on the left side. Shall we do that? Let's have a look. ความ,มั่นใจเรื่องการหารเลขของนักเรียนปสามเริ่มเห็นชัดจากการทำงานเป็นคู่ช่วงปลายชั่วโมงนักเรียนบางคนเข้าใจกดได้ด้วยตัวเองเมียว่าคุณคิดว่าอะไรบ้างคุณคิดว่าอะไรบ้างคุณคิดว่าอะไรบ้างคุณคิดว่าอะไรบ้างคุณคิดว่าอะไรบ้างคุณคิดว่า
Callum. Whichever number is divided by itself, the answer is always one. Well done, Callum. That's really good, isn't it? I think that maybe later on in our next lesson, perhaps tomorrow, we can have a look at using that rule and using some bigger numbers. การใช้เทคนิคการใช้ภาพไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้นักเรียนออกมาทําทีละคนเสมอไปครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถอย่างที่ครูชอบทํากันก็ได้ 60 divided by 30. What do we have? Two. I like the way you whiz down writing that straight away. Shows really good understanding. Well done. So here we go. Here's a pile of 100, 200, 300, 400, 500, 600. Right. We're going to look at it and wonder. Right. How many piles of 200. Kieran, can you do that for me? How many piles of 200? So if we do 600 divided by 200. Oh, look at these people whizzing away. You've already done that. And oh, we've got three. How good was that? That is fantastic. Well done. ครูแอนให้กลุ่มของคาลัมคิดเลขที่ยากขึ้นโดยใช้ตัวเลขที่มากขึ้นขณะเดียวกันกลุ่มของคริสตินใช้กองแก้วและโต๊ะตัวเลขส่วนตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเรื่องการหารขั้นพื้นฐานผ่านไปแค่หนึ่งสัปดาห์นักเรียนบางคนหารเลขจำนวนที่มากขึ้นได้ด้วยตนเองแล้วส่วนใหญ่หารเลขในใจได้ด้วยแต่บางคนต้องใช้ตัวนับเพื่อช่วยให้เห็นภาพฉันสอนคณิตศาสตร์ชั้นปสามตอนสอนการหารมีเด็กคนหนึ่งมาร์คคิดว่าการหารยากมากแต่พอใช้วิธีนี้เขาก็ตะโกนออกมาว่าครูแฟรเร็วผมเข้าใจแล้วง่ายมากๆผมทำได้แล้วมันเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ที่เขาเข้าใจแจ่มแจ้งมหัศจรรย์จริงๆและจากวันนั้นเป็นต้นมาฉันก็รู้เลยว่าฉันมาถูกทางเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับอุปกรณ์ง่ายๆที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้จนได้คอนเซปต์ของการหารอย่าลืมติดตามรับชมคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญของทางรายการในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ